ஓகே அந்த வீடியோ கண்டினியூவாக நேற்று க்ரீன் வெஜிடபிள் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அதில் வந்து சில்லி சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி டப்பாவில் தனித்தனியாக காம்பு கிள்ளி வச்சிட்டிங்கன்னா காற்று போகாம நல்ல டப்பாவில் அடைச்சி வச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒன் வீக் இருக்கும் அது மாதிரி கொத்தமல்லி சொன்னேன் பார்த்திங்களா இது நல்லா க்ளீன் பண்ணி இருக்குது பாருங்கள் வாங்கிட்டு வந்து நல்லா காம்பெல்லாம் வெட்டி விட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சு ஃபுல்லாக நல்லா ஸ்க்யூஸ் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி காற்று போகாமல் நல்லா காற்று போகாமல் வச்சிட்டிங்கன்னா ஒன் வீக் கன்ஃபார்மாக ஒன் வீக் நல்லாயிருக்கும் அது வந்து நீங்கள் எப்போ இது எடுக்கிறீங்களோ அப்போது ஒரு டூ டேஸ் கழித்து எடுப்பீங்கன்னு வச்சிங்களேன் இதை நல்லா ஃபுல்லாக எடுத்து வெளியே எடுத்து இந்த மாதிரி இந்த கவரை வந்து உள்ட்டா பண்ணணும் ஏன்னா உள்ளே வந்து ஈரமாக இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த இதை திருப்பி இப்படி உள்ளே வச்சு இப்படி ஒவ்வொரு டூ டேஸ்க்கு ஒரு டைம் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா இது நல்லா கெடாமல் அப்படியே இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து கருவப்பில் வச்சுருக்கேன் இதை வச்சு ஒன் வீக் ஆச்சு அப்படியே இருக்கு பாருங்கள் கலை சேஞ்ச் ஆகல அதனால் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து எங்கள் ஊர்லேருந்து கொடுத்து விட்டாங்க ஸோ இது அப்படியே இருக்குது ஸோ ஒன் வீக்காக அப்படி இருக்கு நல்லாயிருக்கு ஸோ இது தான் நான் சொன்ன டிப்ஸு இப்போ லாஸ்ட் வீடியோவில் ஸோ இன்றைக்கி வந்து தோசை மாவு பற்றி பேசலாம் தோசை மாவு இட்லி மாவு நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒரு அத்தியாசமான ஒன்று வாய்ப்பிடுச்சு இல்லையா அது வந்து ஆக்சுவலி ஒன் ஒன் டேஸ் டூ டேஸ்க்கு இப்போ வச்சுக்கிறோம் அது வந்து இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம வந்து த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் எப்படி அதை சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் கேட்டுங்க இப்போ வந்து நம்ம மாவாட்டி முடித்தோடனே அது உப்பு போட்டு கரைச்சி மொத்தமாக வச்சுருவோம் புளித்தோடனே எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம் இல்லையா அது சின்ன ஒரு சேஞ்ச் தான் உப்பு போடக்கூடாது ஃபுல்லாக ஆட்டி முடிச்சிட்டிங்க நீங்கள் இப்போ எல்லாமே போட்டு ஆட்டி உளுந்தையும் ரைஸையும் ரைஸ் மாவையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருவீங்க அதில் உப்பு போடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு நாளைக்கு மட்டும் நாளைக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறத மட்டும் எடுத்து அதில் உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சிடணும் மிச்சமாவை உப்பு போடாமல் இந்த மாதிரி டப்பாலும் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு நாலு பேர்த்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இல்லையா இதை ஃபுல்லாக எடுத்து வச்சு ஒரு மூணு டப்பாவாக பிரித்து எடுத்து வச்சுடணும் ஸோ இது வந்து இப்போ நாலு மறுநாள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா நாளைக்கு நைட்டு எடுத்து வெளியே வச்சுட்டிங்கன்னா நாலு மறுநாளைக்கு புளிச்சிருக்கும் நாளைக்கு நைட்டு எடுத்து வைக்கும் போது லைட்டை உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சுருங்க நாலு மறுநாள் உங்களுக்கு கரெக்டாக புளிச்சிருக்கும் ஸோ அந்த உப்பு போடாமல் கரை உப்பு போடாமல் வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா மாவு அது வந்து புளிக்காது புளிக்கும் ஃபெர்மடைசன் ஆகும் ஸ்லோவாகும் நீங்கள் கையை போட்டு கரைச்சிட்டிங்கன்னா ஃபெர்மடைசன் ஈஸியாக வரும் நம்ம க கையில் இருக்கிற பேக்டீரியாஸ் தான் வந்து ஃபெர்மடைசன் ஹெல்ப் பண்ணி அந்த மாவு வந்து புளிக்க வைக்கிது ஸோ நீங்கள் கை போடாமல் ஒரு கரண்டியை வச்சு எடுத்து வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக புளிக்காது ஸ்லோ ஃபெர்மடைசன் ஆகும் அதுக்கு வந்து டூ டேஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்களா நீங்கள் ஆட்டி முடிச்சோன்னே ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுடணும் புளிச்சுட்டு வைக்கக்கூடாது ஆட்டி முடிச்சோன்னு எடுத்து வச்சிடணும் உங்களுக்கு என்றைக்கு தேவைப்படுதோ அன்றைக்கு வந்து மொதல் நாள் அன்றைக்கி மொதல் நாள் எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா மறுநாள் காலையில் ரெடி ஆகும் சப்போஸ் எங்கன்னா ஈவினிங் வேணும்னா அவங்க காலையில் எடுத்து வைங்க ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் டுவெல் ஓ கிளாக் எடுத்து வைங்க ஈவினிங் ஒரு செவன் ஓ கிளாக் எயிட் ஓ கிளாக் ரெடி ஆகிடும் ஸோ ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ இந்த வந்து ஒரு ஃபைவ் டே ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டேஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாவு வந்து டெய்லி ஆட்டாமல் உங்களுக்கு ஒரு பாடனாக இருக்குங்கள டெய்லி மாவு ஆட்டணும் கிரைண்டர் கழுவணும் ஸோ இது இல்லாமல் ஒரு இதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்களேன் சின்ன சின்ன டப்பாவில் ஒரு மூணு நாளைக்கு எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு மூணு நாளைக்கு உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆகிடும் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீ கிண்ணஸ் கிடைக்கும் ஓகே சே கேஸ்லாம் எப்படி சேவ் பண்ணலான்னா நம்ம பருப்பு வேக போடுறோம் அப்போ வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் குக்கரில் வச்சோம்னா ஒன்றா டூ விசிலே நல்லா 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 வந்துடும் ஒன் விசிலே கூட நல்லா வேகலாம் நல்ல குவாலிட்டியான பருப்புலாம் ஒன் விசிலே கூட வந்துடலாம் நீங்கள் கழுவாமல் கழுவிட்டு அப்படியே குக்கரில் வச்சிங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் விசில் ஆகும் இல்லையா ஸோ நமக்கு அந்த ரெண்டு விசில் வர டைம் கேஸ் வந்து மிச்சம் அதே மாதிரி ரைஸ் அப்படி தான் ரைஸ் வடிக்கிற முன்னாடி ஊற வை ஊற வச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமும் வேகும் உங்களுக்கு குவான்டிட்டி ஜாஸ்தி கிடைக்கும் அப்படியே ஊற ஊற வைக்காமல் நீங்கள் வேக போட்டிங்கன்னா குவான்டிட்டி கம்மியாக இருக்கும் வேகிறதும் டைம் எடுக்கும் ஸோ அந்த கேஸ் வந்து உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகும்
இருக்கும் ஆனால் வந்து நாளைக்கு நைட்டு வரைக்கும் அந்த பால் ஒரு சில நேரம் தெரிஞ்சு போயிடும் இல்லையா பால் பாக்கெட்டாக வச்சுருப்போம் வெளியே வச்சுருவோம் மறந்துடுவோம் ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் கழிச்சு தான் எடுத்து வைப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் நம்ம வந்து கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது நாளைக்கு நைட்டு வரைக்கும் பால் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸோ எப்போ வாங்கிட்டு வந்தாலும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் சொல்கிறேன் ஏன்னா அடிக்கடி நம்ம வெளியே போக முடியாது இல்லையா ஸோ பால் வாங்கிட்டு வந்தோடனே ஒரு ஒன் லிட்டர் டூ ஒன் அண்ட் ஹாஃப் லிட்டர்ஸ் வாங்கிட்டு வரீங்கன்னா வாங்கிட்டு வந்தோடனே பாயில் பண்ணிடுங்க பாயில் பண்ணி ஆற வச்சு அதுக்கப்புறம் உள்ளே வைங்க அப்போது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கெட்டு போகாது ஒன்ஸ் நீங்கள் அவங்க ஏற்கனவே பாய்ஸ் இப்போ பாய்ஸ்டரைஸ் பண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க இருந்தாலும் நம்ம வந்து பாயில் பண்ணி உள்ளே வச்சிட்டோம்னா கெட்டு போகணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கெட்டு போகாது இல்லையா ஸோ நாளைக்கு நே நாளைக்கு வரைக்கும் நமக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும் சரி இந்த பால் கெட்டு போகாது அதே மாதிரி ரெண்டாக பிரித்து வச்சுருங்க ரெண்டாக பிரித்து வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைங்கிறத மட்டும் எடுத்துக்கலாம் தேவைங்கிறதுக்கு நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம் சரி ஒ ஃபுல்லாக ஒரே டப்பால் எடுத்து வச்சுன்னா இன்றைக்கி ஃபுல்லாக தேவை தேவைப்படுறதும் எடுக்கணும் தேவைப்படாதையும் எடுத்து வெளியே வைக்கணும் அது திருப்பி உள்ள எடுத்து வைக்கிற ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஒன் ஹவர்ஸ் ஆகும் ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லா பொருளுமே ஒரு ரெண்டு டப்பா மூணு டப்பா பிரித்து வச்சிட்டிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் இடம் இருக்காதுன்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க இருந்தாலும் சின்ன சின்ன டப்பா எடுத்து வச்சுன்னா தேவைங்கிறதுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் தேவையில்லாத பொருள் அப்படியே உள்ளே இருந்தோம்னா நீங்கள் கெட்டு போகாது இல்லையா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ சப்பாத்தி பண்ணுறோம் காலையில் சப்பாத்தி பூரி பண்ணுறோம்ல அந்த மசாலா பண்ணும்போது அந்த மசாலா கொஞ்சோண்டு எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா ஈவினிங் வந்து சமோசா பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்லாம் கிடையாது ஸோ மடிக்கிறது ஈஸியாக அப்படின்னா நான் அந்த மில்க் நீங்கள் வைக்கும் போது ஃப்ரோசனில் வைக்கிறீங்களா மில்க்கு மில்க்கு சம்டைம்ஸ் ஃப்ரோசனில் வைப்பீங்க அது அப்போ வந்து நான்வெஜ் ஐட்டம் மீட் எதுவும் பக்கத்தில் வந்து வைக்கும்போது மீட்டை வந்து நல்லா ஏர் போகாத மாதிரி நல்லா ரேப் பண்ணி பாக்ஸில் டப்பாவில் போட்டு மூடி போட்டு வைங்க சும்மா அப்படியே வச்சு மாதிரி கண்டமினேஷன் ஆகிடும் இன்னொரு இன்னொரு மீட்டும் மில்க்கும் ஈஸியாக கண்டமினேஷன் ஆகிடும் ஸோ நமக்கு ஈஸியாக நோய் தொற்று வர வாய்ப்பு இருக்குது காய்ச்சலோ சளியோ வராமல் இந்த மாதிரி டயத்தில் நம்ம அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் காய்ச்சல் வராமல் சளி வராமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் மீட் வைக்கும்போது பாலும் மீட்டும் பக்கத்து பக்கத்தில் வைக்காமல் இப்படி பக்கத்து பக்கத்தில் வைக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா நல்லா டைட் பண்ணி மூடிடுங்க ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர்லையோ அதுலேயே ஒன்று வச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சு மீட்டை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் வந்து கண்டமினேஷன் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மீட் எடுத்து வெளியே வைக்கும் போது ஒரு ஒன் ஹவருக்கு டூ ஹவருக்கு முன்னாடி எடுத்து வச்சுருங்க எடுத்து குக் பண்ண குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எடுத்து வச்சு பண்ணாதீங்க ஏன்னா வந்து மீட் வந்து டாப் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் அதை வந்து நம்ம வந்து உடனே த தண்ணியில் போட்டு பிச்சு அதை அந்த மாதிரி எடுக்கக்கூடாது ரன்னிங் வாட்டரில் திறந்து டேப் திறந்து விட்டு அந்த தண்ணி வாட்டர் கீழே வச்சிடணும் ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த தண்ணியை வந்து போய்கிட்டே இருக்கணும் அது ஒரே தண்ணியில் வந்து வாஷ் பண்ணக்கூடாது அந்த தண்ணி ரன்னிங் டேப்பில் வந்து தாப் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க ரன்னிங் வாட்டரை திறந்து விட்டுட்டு அந்த கடியில் வச்சிட்டிங்கன்னா அது தண்ணி போய் 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 அந்த சிக்கன் வந்து ரெடி ஆகிடும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் அதுக்கப்புறம் ஒரு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அப்போ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு குக் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கும் நல்லா கரெக்டு கரெக்டாக இருக்கும் டைம் உடனே எடுத்து குக் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இப்போ வீட்டில் ஸ்நாக்ஸ் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா தோசை மாவு இருந்தால் போதும் ஒரு சின்ன சின்ன போண்டா மாதிரி மைசூர் போண்டா மாதிரி ஈஸியாக பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து ரைஸ் ஃப்ளவரு அரிசி மாவு கொஞ்சம் மைதா மாவு சீரகம் மிளகு ஜாப்பானியன் சில்லி கொஞ்சம் மிளகாய் இதெல்லாம் சாப் பண்ணி போட்டுட்டு கொஞ்சம் அரிசி மாவு கொஞ்சம் மைதா மாவு போட்டு நல்லா அந்த போண்டா ஸ்ட்ரக்சர் வர வரைக்கும் போட்டு கிண்டிட்டு தேவையான உப்பு போட்டுட்டு சோடா உப்பு இருந்தால் லைட்டாக போடலாம் அந்த போண்டா மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் வரைக்கும் இவங்க நல்லா போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டையாக எடுத்து ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு தேங்காய் சட்னி வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம போண்டா ரெடி எந்த ஸ்நாக்ஸும் இல்லாத பட்சத்தில் இது ஒரு ரெடிமே ஈஸியாக ஈஸியாக பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ரைஸ் வெள்ளை சாதம் நிச்சமாயிடுச்சுன்னா பழைய சோறு ஊற்ற பழைய தண்ணி ஊற்றி இப்போ நாளைக்கு கலையில் பழைய சோறு சாப்பிட்ற பழக்கம் வேண்டாம் ஏன்னா இந்த
நாளைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக ஒரு கடுகு உளுந்த பருப்பு போட்டு கொஞ்சம் பட்டை மிளகா கருவேப்பில் போட்டு புளியை கரைச்சி ஊற்றி லைட்டாக கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி மிளகா பொடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா போதும் புளியோதர ரெடி ஆகிடும் புளியோதர குழம்பு அதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நாளைக்கு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுக்கணும் நம்ம இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும்போது கேரட்டு தக்காளி லெமன் இதெல்லாம் வந்து ஓப்பனாக தான் வைக்கணும் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கவர் போட்டு வைக்கக்கூடாது கவர் போட்டு வச்சுன்னா ஈஸி டொமேட்டோ வந்து ஈஸியாக பழுத்துரும் காத்தோட்டமாக இருந்தால் தான் டொமேட்டோ வந்து ஈஸியாக பழுக்காமல் இருக்கும் நல்லா டைட்டாக மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா பழுத்துரும் அது லெமனு எல்லாமே பழுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஓப்பனாக வைக்கணும் நல்லா ஏற ஓட்டா ஒரு பாக்ஸ்லாம் ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்குமில்ல அந்த மாதிரி டப்பா இல்லாட்டி ஒரு ஒரு பாத்திரம் ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சு ஓப்பன் ஆகிக்கணும் அப்போ வந்து பழுக்காது நமக்கு நல்லா லாங் லைஃப் கிடைக்கும் எத்தனை நாள் இப்போ நான் பழுக்காமல் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு அரை அரை கிலோ தக்காளி எடுத்து வெளியே வச்சிட்டிங்கன்னா ரெண்டு நாளைக்கு தேவையான அது வந்து பழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு தேவையானது நீ அதுக்கப்புறம் அப்படியே அப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம் மூடி போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக பழுத்துடும் அது கேரட்டு கேரட்டும் அழுக ஆரம்பிச்சிடும் ஏர் போகாமல் இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஓப்பன் ஆகிக்கணும் க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் தான் மூடி வைக்கணும் இப்போ நாளைக்கு சுண்டல் புளிக்கொழம்பு அந்த மாதிரி வைக்கிறீங்கன்னா இன்றைக்கி நைட்டே ஊற வச்சுருங்க காலையிலேருந்து ஊற வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வேகிறதுக்கு கூட ரெண்டு விசில் விடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஊற வைக்கணுமா ஒரு ஒரு ஒன் மினிட் யோசிச்சு யோசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா ஊறி இருக்கும் அது வந்து பச்சையாக கூட நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் காலையில் அப்புறம் வேக வச்சுட்டு அதிலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருங்க எடுத்து வச்சிங்கன்னா ஈவினிங் வந்து லைட்டாக தாளி தாளித்து கொடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு ஸ்நாக் மாதிரி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி டயத்தில் புஸ் புஸ்ஸெல்லாம் செய்ய முடியாது இல்லையா காலையில் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதை வச்சு என்ன ஸ்நாக்ஸ் பண்ணலான்னு அந்த மாதிரி யோசிச்சு பாருங்கள் சப்பாத்தி பண்ணிங்கன்னா சமோசா பண்ணுறதுக்கு மசாலா எடுத்து வச்சுக்கோங்க சுண்டல் குளி புளிக்கொழம்பு சுண்டல் குழம்பு இல்லை பட்டாணி குழம்பு அந்த மாதிரி எதாவது வச்சிங்கன்னா அதை வேக வச்சு அதில் பாதி எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா ஈவினிங் லைட்டாக வெங்காயம் பச்சை பட்டை மிளகாய் கொஞ்சம் கருப்பில் போட்டு தாளித்து கொடுத்திங்கன்னா அது ஒரு டீ கூட டீ காஃபி கூட கொடுத்திங்கன்னா அது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அது ஒரு அது ஒரு ஸ்நாக்ஸாக கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஈவினிங் நைட்டு படுக்கும்போது தயவு செய்து கேஸு சிலிண்டரில் ஆஃப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சின்ன சின்ன மைனி ப்ளூக்கு இருக்கும் நம்ம வந்து எப்போவுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது ரொம்ப நாள் சர்வீஸ் பண்ணாமல் இருப்போம் வீட்டில் அடிக்கடி சர்வீஸ் பண்ண மாட்டோம் அதெல்லாம் சின்ன சின்ன மைனூட் லீக்ஸ் லீக்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் கேஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆகும் ரிஸ்க் ரிஸ்க்கும் ஜாஸ்தி ஸோ எவ்ரி டே நைட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கேஸ் சிலிண்டர் ஆஃப்டர் ஆஃப் பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு ஒரு ஒன் மினிட் யோசிச்சு பாருங்கள் இல்லாட்டி போய் செக் பண்ணி அப்புறம் தூங்குங்க ஓகே ட்ரிங்க் ட்ரிங்க்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ காஃபி டீ இந்த மாதிரி குடிக்கிறதுக்கு போதில் கொஞ்சம் மல்லி கொஞ்சம் இஞ்சி புதினா எல்லாம் போட்டு சுக்கு மல்லி காப்பி மாதிரி கொடுக்கலாம் இப்போ இப்போத்துக்கு இந்த டைம் வர டயத்துக்கு இது நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மில்க்கும் அடிக்கடிக்கு போய் வாங்க தேவையில்லை மில்க்கும் காய்கறி வாங்க தானே அடிக்கடி வெளியே போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் ஹேபிட் இந்த ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பிளாக் பிளாக் காஃபி பிளாக் டீ இந்த மாதிரி போடலாம் இல்லை கொஞ்சம் சளி பொழி இந்த மாதிரி சிம்பிளாக பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் அமைக்கணும் தே